Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Mit diesem Video möchte ich euch auf dem Laufenden halten, was aktuell im vermissten Fall Valeria vor sich geht. Sie wird ja seit Montag, seit vorgestern vermisst. Sie hat das Zuhause um 6.50 Uhr morgens verlassen und seitdem ist sie spurlos verschwunden. Heute, also am Mittwochmorgen, ging ja die Suche weiter mit Drohnen und Suchhunden. Die Sprecherin der Polizei Chemnitz sagte dann am Morgen, man wolle die Ergebnisse der Suche abwarten und dann entscheiden, wie es weitergeht. Und gleichzeitig wertet die Kriminalpolizei Zeugenhinweise aus. Es wurde am Dienstag intensiv im Döbelner Stadtgebiet sowie im Flussbereich der Freiberger Mulde ergebnislos nach Valeria gesucht. Die Einsatzmaßnahmen wurden dann auch in der Nacht zum Mittwoch fortgeführt. Am Dienstag, also gestern, hat die Wasserschutzpolizei und die Tauchergruppe der sächsischen Polizei die Freiberger Mulde abgesucht. Und in der Nacht haben Polizisten dann vor allem den Bereich der Grundschule in der Bayerischen Straße nochmal überprüft. Und auch der Verbund sächsischer Rettungshunde war seit dem frühen Mittwochmorgen abermals an der Suche beteiligt. Unter anderem haben die Flächenhunde dann insbesondere Waldgebiete, Felder und Wiesen im Bereich des Mulderufers sowie im Osten der Stadt bis hin zum Ortsteil Tschetschwitz durchkämmt. Es wurden auch sogenannte Trümmerhunde eingesetzt, die waren dann in Abrissgebäuden auf der Suche. Allerdings gibt es keine neuen Hinweise zum Verbleib von Valeria. Aktuell sind die Hunde nicht im Einsatz, da die Kapazitäten schlicht aufgebraucht sind. Es kann aber durchaus sein, dass sie im Laufe des Tages nochmal eingesetzt werden, sagte erst der Polizeisprecher Rützig bei einer Pressekonferenz, die heute am Mittwochmittag abgehalten wurde. Und auch ein erneuter Einsatz des Polizeihubschraubers sei denkbar. Und die Polizei hat auch neue Fotos von Valeria veröffentlicht. Hier seht ihr auf jeden Fall schon mal eins davon. Der Fokus am Mittwoch lag vor allem darauf, Anwohner im Umfeld der Wohnung zu befragen. Die Beamten sind dann von Tür zu Tür gegangen und haben die Bewohner nach weiteren möglichen Beobachtungen befragt. Aber parallel wird weiter das Stadtgebiet durchsucht. Valeria ist mittlerweile deutschlandweit und über die Landesgrenzen hinaus zur Verhandlung ausgeschrieben. Die Polizei sagte erneut, es werde weiterhin in alle Richtungen ermittelt, wobei eine Gewalttat nicht ausgeschlossen werde. Gesicherte Videoaufnahmen werden weiter ausgewertet und auch im familiären Umfeld des Kindes würden die Ermittlungen fortgesetzt. Bevor jetzt irgendjemand irgendwelche Gedanken bekommt, es ist immer so, dass eben natürlich im familiären Umfeld einer Person, die vermisst wird, auch sehr genau ermittelt wird. Und die Polizei bittet dann die Bevölkerung in Döbeln um Mithilfe in den eigenen Gärten, Kellern, Garagen, Schuppen, auf Dachböden und sonstigen Nebengebäuden, also alles, was als Unterschlupf dienen kann, nach Valeria Ausschau zu halten. Also im Prinzip das Gleiche, wie es in dem Fall von Arian war. Wie der Polizeisprecher Rützig mitgeteilt hat, steht die Polizei im engen Austausch mit der Mutter von Valeria und sie erhält Unterstützung aus ihrem privaten Umfeld. Es sei aber jederzeit möglich, dass das Kriseninterventionsteam sie betreut. Bei der Suche nach Valeria sind Dutzende Polizisten im Einsatz. Die genaue Anzahl könne allerdings aufgrund der dynamischen Lage nicht gesagt werden. Es werden immer wieder Kräfte zugeführt und aus der Suche entlassen. Am Dienstag bei der Pressekonferenz hieß es, dass in Döbeln etwa 70 Beamte im Einsatz seien. Und auch in der Schule von Valeria wird weiter ermittelt. Der Polizeisprecher Rützig sagte, wir lassen nichts unversucht, um Hinweise zu bekommen. Die Wahrheit ist aber auch, es gibt keine Hinweise, wo Valeria sich aufhält. Die Polizei ist übrigens erst am Montag um 18.25 Uhr von der Mutter informiert worden. Nachdem Valeria nicht aus der Schule zurückkam und von dort eben auch keine Meldung kam, dass Valeria nicht in der Schule ist, hat sie zunächst selber gesucht und sich erst um 18.25 Uhr entschlossen, eine Vermisstenmeldung bei der Polizei zu geben. Und das war dann fast zwölf Stunden später, nachdem Valeria das letzte Mal gesehen wurde. 
Ja, und bis heute ist nicht klar, warum die Eltern von Valeria nicht darüber informiert wurden, dass ihre Tochter nicht in der Schule war. Valeria hat sich um 6.50 Uhr von der Wohnung an der Gabelsberger Straße auf den Weg zur Grundschule am Holländer in der Bayerischen Straße gemacht. In den Bus der Linie C, der 7.06 Uhr am Busbahnhof abfährt, ist sie aber nicht eingestiegen. Und noch am Montagabend sei bei Regiobus die Videoaufzeichnung aus dem Bus ausgewertet worden. Und diese ergab, dass Valeria offenbar dort nicht mitgefahren ist. So sagte es der Döbelner Betriebsleiter von Regiobus Hagen Lorenz. Und auch die Aufzeichnung eines parallel am Busbahnhof startenden Busses sei gesichert worden. Es könnte ja sein, dass Valeria vielleicht irgendwie in den falschen Bus eingestiegen ist. Aber auch in dem Bus war sie nicht. Es sieht also praktisch so aus, als wenn sie gar nicht an dem Busbahnhof angekommen ist. Die Strecke von der Wohnung bis zu dem Busbahnhof soll nur 550 Meter betragen. Das heißt also, auf diesen 550 Metern dürfte etwas passiert sein. Und obwohl sie in diesen entsprechenden Bussen nicht gesichtet wurde, also auf den Videoaufnahmen, wurde natürlich überprüft, ob sie irgendjemand auf dem Schulgelände gesehen hat. Aber auch dort gibt es keine Hinweise. Und da es eben eigentlich keine andere Möglichkeit für Valeria gibt, als mit dem Bus zur Schule zu kommen, dürfte auf dem Weg zum Busbahnhof etwas passiert sein. Im sozialen Netzwerk Facebook haben sich Döbelner dann in den vergangenen Tagen zu privaten Suchaktionen verabredet. Dort sagte Stefanie Ansorge, wir waren in der Nacht bis viertel vor vier unterwegs. Man war dann am Dienstagnachmittag mit einem Van vor Ort und von dem aus hat Rob Hoffmann dann versucht, die privaten Suchaktionen zu koordinieren. Allerdings mit mäßigem Erfolg, wie er sagte. Von den kleineren Gruppen, die sich zur Suchaktion verabredet hatten, haben sich da nur sehr wenige gemeldet. Also etwas anders als bei der Suche nach Arian. Und an diesem Van stand dann auch Ingo Gruß, und zwar ist er stellvertretender Kreisbrandmeister. Allerdings hatte er nicht vor, die Suchaktion zu koordinieren, sondern er wollte dämpfend eingreifen, damit ihm die Hilfsbereitschaft keinen exzessiven Charakter annimmt. Das Engagement der Leute ist ehrenwert. Wir wollen aber auch keine Menschenmassen in den Wäldern. Und am Fluss sagt er, ja, eben die gleiche Befürchtung dann wie im Fall von Arian, dass dann halt dort eben sehr viele Leute herumlaufen, herumsuchen und eventuell irgendwelche Spuren zerstören, die sie nicht erkennen können, beziehungsweise vielleicht selber Spuren hinterlegen, wo, wobei die äh, Ermittler dann vielleicht meinen könnten, dass irgendetwas von Valeria ist, aber es dann tatsächlich von den Suchenden stammt. Er sagte noch, private Suchaktionen seien nicht verboten, aber die Leute sollen sich an die Regeln halten. Und die Feuerwehr sei in die Suche nach dem Mädchen Valeria nicht einbezogen. Zusätzlich gäbe es auch keinen Anlass, große Suchen mit Hilfskräften zu beginnen. Und auch der Polizeisprecher Rützig betont nochmal, dass die privaten Suchen nicht verboten sind oder unterbunden werden. Aber es ist wichtig, dass wir in Kenntnis gesetzt werden, sobald etwas gesehen oder gefunden wurde und unsere Arbeit nicht behindert wird. Und dann wird nochmal ganz kurz auf den Punkt eingegangen, dass am vergangenen Mittwoch ein Mann ein Kind an der Grundschule in Mochau angesprochen haben soll. Dieser Unbekannte hat ja versucht oder soll versucht haben, ein Mädchen in sein Auto zu locken. Die Polizei hat diesen Vorfall nochmal bestätigt und dabei soll es sich um einen dunklen Kombi mit grünen Felgen und nicht deutschem Kennzeichen gehandelt haben. Kommen wir nochmal kurz auf den Fall von Arian zu sprechen. Denn, wie ihr wisst, heute am 5. Juni läuft wieder Attenzengs Y um 20.15 Uhr im ZDF. Und dort heißt es im Merkur, Polizei verpasst Chance, Arian über ZDF-Sendung Attenzengs Y zu suchen. Denn verwunderlicherweise hat die Polizei eben die Chance nicht wahrgenommen, bei Attenzangs Y den Fall von Arian noch einmal darstellen können. Mit Sicherheit nicht als aufwendiger Filmfall. Ich denke mal, das hätte man in der Kürze nicht realisieren können. Aber als Studiofall wäre es vielleicht möglich gewesen. 
Und im Media, dort erscheint Merkur, hat dann bei der Chefredakteurin von Aktenzeichens Y Frau Reitze Wildemann nachgefragt und die hat dann erklärt, der Fall Arian ist bei uns nächste Woche nicht vorgesehen. Vielleicht startet die Polizei nach Abarbeitung aller Hinweise nochmals zu einem späteren Zeitpunkt eine Öffentlichkeitsinitiative. Wenn die Polizei unsere Hilfe wünscht und braucht, sind wir natürlich sofort dabei. Die Zeitung Merkur stellt sich dann natürlich die Frage, worauf warten die Ermittler? Der Ex-Polizist und Kriminalistikprofessor Matzdorf erklärte bereits beim vermissten Fall von Rebecca Reusch, dass schon der kleinste Hinweis einen Dominoeffekt auslösen könnte. Vielleicht scheitert es schlicht an der personellen Kapazität, also an Ermittlern, die den Hinweisen nach der Sendung nachgehen müssten. Leider hat die Polizei Rotenburg bislang nicht auf die Anfrage von Merkur geantwortet. Und tragischerweise scheint wohl nur klar zu sein, dass die Intention nicht mehr ist, ein lebendiges Kind zu finden, sondern vielleicht über ein vermutlich totes Kind herauszufinden, ob von einer Straftat auszugehen ist, so sagte es Matzdorf. Die Arbeit der Ermittlungsgruppe Arian ist übrigens bis Ende Juni angesetzt. Vielleicht wollen die Ermittler auch noch bis dahin warten und dann das Angebot von Aktenzeichen XY annehmen. So, das sind die Informationen dann in dem Fall. Ja, was ich dazu persönlich eben sagen möchte, ist, dass äh, ich denke mir mal, wenn das heute in der Sendung gewesen wäre, das wäre dann wahrscheinlich eben nur ein Studiofall gewesen, wo man die altbekannten Fakten gezeigt hätte. Ob das jetzt zwingend so viel bringt, wage ich jetzt auch ein bisschen zu bezweifeln, weil in den letzten Wochen war ja, waren ja die Zeitungen und auch das Internet, YouTube, ähm, Crime, YouTuber, so wie ich, permanent dabei, irgendwelche neuen Informationen an die Öffentlichkeit zu geben. Und ich denke mir mal, dass es tatsächlich nach Abarbeiten dieser anderen Hinweise, die eben von der Ermittlungsgruppe kommen und äh, die eben bis Ende Juni angesetzt ist, wenn das alles abgearbeitet ist, dass man sich nochmal ein klares Bild machen kann und vielleicht dann nochmal einen ausführlichen Filmfall zu dem vermissten Fall von Arian macht. Ich denke mal, das könnte Sinn machen. So, damit seid ihr dann up to date in dem Fall von Valeria und natürlich auch eben mit dieser kleinen News im Fall Arian. Also ansonsten tut sich da momentan nichts. Deswegen kann ich im Fall Arian auch ansonsten nichts weiteres berichten. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss.